Hallo schön Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Ich habe diesmal einen Gastkommentator dabei, der noch nie dabei war. Der Riano zockt. Hallöchen. Hey, ey, ich bin's. Hast du deine Freundin denn schon gefunden? Wer bist du? Leider nicht. Das ist schade, aber wenigstens scheinst du zu wissen, in welche Richtung sie gegangen ist. Echt? Endlich habe ich meine Freunde alle wieder gefunden. Vielen Dank, mein Freund. Mach's gut und sieh zu, dass du deine Freundin findest. Äh, ja. Okay. Ich finde diese Piepsstimme immer so geil. <lacht> ich reise ins Volk mehr. Drück hier alle. Oh Gott, ich habe wieder Standbilder. Standbilder <lacht> machen Asynchron. Will ich nicht. Ich muss meine Glotze was lauter machen. Standbilder sind ziemlich böse für meine Aufnahme. Das, die hat mir die ersten Tempelaufnahme. Die ersten 5 Minuten des ersten Tempels sind Asynchron deswegen. Und das Hardcore. Wenn du die in der Welt verschreitenden Artefakte gehört mit deinem Himmelschwert wirst, wird Energie freigesetzt hier wieder. Diese Energie führt zu einer Veränderung in dem, im Wolkenmeer. Sach an! Da sind schon zwei Kisten, die auf der Karte markierten Orte zeigen, die jene Stelle, an denen eine Veränderung eingetreten ist. Ja. Tschüss! Ich empfehle dir, diese Auto genauer zu untersuchen. Okay, dann fliegen wir jetzt erstmal zu dem Ort, den ich markiert habe. Die Kürbisinsel nämlich. Das Spiel, der Grafik sieht es eigentlich auch sehr gut. Äh, die Grafik ist voll kacke und so. Ich, ich stoppe kurz die Aufnahmen. Asynchronität will ich. Ich hoffe, die Standbilder haben jetzt ein Ende. Ja. Will ich hoffen. Weil sonst... Okay, da ist die Insel. Das gefällt mir. Es ist dann wie natürlich hier oben drauf so. Okay und... Und was finden wir? Oh, 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 oh. Du hast einen goldenen Rubin gefunden. Er ist unglaublich 300 Rubine wert, aber behalte das lieber für dich. Was gehört so, dass für mich bei dass ich einen goldenen Rubin gefunden habe? <lacht> Hier, Peter, deine Geldbörse ist preisvolle Rubine. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass da keine weitere. Oh mein Gott! Ja, die ist genauso schlimm wie Navi, ey. Japan hält uns für dumm. <lacht> Da, 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 du hast eine, deine Abenteuer vergrößert. vergrößert. Nun kannst du eine weiteres Item mit dir führen. Geil, Ching. Da. Jetzt gucken wir uns das Gebäude mal an. Hm. Ein Herzzeit auf einem Kronleuchter. Ach, das ist geil, ja. Und die letzte Aufgabe von diesem Teil ist meine Hass. Aufgabe, Kerzzeit. Aber ich versuche es auch mal zu machen. Aber erstmal trinken wir eine Flasche hier aus dem Wundertrank. Den braucht eh keiner. <lacht> den Wundertrank. <lacht> braucht doch keiner. Okay, dann machen wir jetzt erstmal den Kronleuchter kaputt. Und zwar, hey, ich will das Herzteil. Oh mein Gott. <lacht> Alle Akro. Was glaubst du eigentlich, was du da oben treibst? Mach sofort, dass du runterkommst. <lacht> das war ich nicht. Das warst du. Das warst du da. Nein, du warst es auch nicht. Dann warst du los. Was? Das war genau. Das war die Erschütterung. Mein Herzteil. Standbilder. Standbilder sind böse. Oh nein. Zweite Aufnahme. Ich weiß nicht, wie oft ich noch pausiere. Dum, 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 dum. Das darf doch nicht weh sehen. Was hast du getan? Mein handgefertigter Kronleuchter ist komplett ruiniert. Du wirst so lange für mich arbeiten, bis jeder einzelne Rubin, der in den Kronleuchter steckt, abbezahlt ist. Nun, bist du damit einverstanden? Natürlich. <lacht> Nun, ich werde dich an dieses Versprechen erinnern. Also gut, wie wäre es, wenn du als erst den Schweißer im Wolkenkort meine Suppe bringst? Er gehört zu unseren Stammgästen und eine Suppe gibt ihm Energie für den Unterricht. Also wirst du ihm die bringen? Sicher. Sehr schön, hier hast du etwas heiße Körpersuppe. Bring sie dem Schwertmeister, aber Hortek, na rauch. Worauf wartest du noch? Was der wenigstens realistisch ist, ist das, wenn du jetzt rausläufst 
und wieder reinläufst, dass der Kronleuchter immer noch auf dem Boden ist. Mhm. In früheren Spielen, da würde er wieder oben hängen. Nee, ich glaube, wenn, wenn ich jetzt raus und reinrenne, ist der Kronleuchter einfach weg. Echt? Komplett weg? Weg. Aber er hängt nicht. In der Ocarina of Time würde er jetzt wieder hängen. <lacht> da denkt er sich so, nö, ich hänge jetzt wieder. Naja, Nintendo denkt mit. Und wieder auf unserem Wolkenvögelchen. Ich habe jetzt 300 Rubine und Pfeil, wenn er mir nochmal sagt, oh, nein, dann habe ich jetzt keine Rubine mehr. Das sehe ich, glaube ich, selber. Nintendo verkauft uns echt dafür dumm. Kann das mhm. sein? Aber Nintendo verkauft dann mit Japan auch dumm, weil die sagt, Pfeil sagt er das selber. Geht auf einmal, ja, zu Shigeru Moto. Verkaufen sie uns eigentlich für dumm? Na, Shigeru Moto, warum? Ja, wir sehen doch wohl, ob unsere Rubinentasche voll ist. Nein. Man so, wie? Nein. Nein. Aber ich muss erstmal die Körbe zurück bringen. Ich wollte jetzt direkt zum Bazar. <lacht> Super, du hast noch fünf Minuten, ne? Ach ne. Aber ich bringe trotzdem lieber immer erst die Kürbissuppe weg. Naja, macht der. Übungshalle. In Spieltipps gibt es ja jemanden, der verarscht die ganzen Leute da. Er ne? sagt zum Beispiel, das Julianische kann man vom ersten Tempel machen, indem man in der Übungshalle 50 mal die Schildattacke lernt und so alles. Ja, ich werde. Irgendjemand da ist der Link 321. Aha, okay. Na dann, her damit, aber hoher Tick, bitte sehr. Moment, du trinkst ja nicht jetzt aus meiner Flasche getrunken. Mmh. Mmh, einfach lecker. Ein Kürbis super schmeckt er eben nur, wenn sie so richtig heiß ist. Okay, gut gemacht. Bitte richte den Besitzer der Kürbis bei meinen besten Dank aus. Ja, ja. Das ist schon gut. So, und jetzt gehen wir zum Massa. Ah ne, wir gehen jetzt erstmal die Tafel wegbringen. Wäre glaube ich am logischsten. Dö, dö, dö. Und für besten Holzschild, der ist ja auch wieder ganz welchen Wundertrank verwendet habe und... Mhm. Hoch in den... Ja, Link, nach 14 Sekunden kannst du nicht mehr sprinten. Ich finde es auch blöd gemacht mit der mit dem mit der Ausdauer. Der versprint, der, du kannst es nicht so schnell alle. Du kannst es nach 14 Sekunden sprinten. Ich habe nachgezählt. <lacht> ich wollte das mal wissen. Also bis die komplett leer ist, hast du 14 Sekunden Zeit. Und jetzt die Rubintafel einsetzen. Jetzt <lacht> schlägt sich schon wieder ein Loch in der Wol in den Wolken auf. Die armen Wolken. Wir vernichten sie. Sind ja genug da. <lacht> das sind zu <so> Fehler. <lacht> oh mein Gott, ein roter Strahl. Gebita, ich stelle fest, dass sich in der Richtung ein weiteres Loch in der Wolke aufgetan hat. Echt? Sach an! Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf deine Reise vorhanden hast. Ich glaube, wir haben gerade gesehen, wohin der Strahl ging, oder? Ja. Na, Pfeil. Mach das. Ah ja, in dem Skyward Sword Team, ne, das Main Team, da ist ein Easter Egg drin versteckt, ne? Das wäre? Spiel das Lied mal rückwärts ab. Du okay. kriegst ja das Wiegelied. Stimmt, ich glaube, ich habe das sogar irgendwo mal gelesen. Cookie, meine Cookie, wo bist du nur? Ach, wo ist meine kleine Cookie denn bloß? Oh nein, was mache ich denn nur, wenn man sie entführt hat? Klar, die habe ich aufgeschlitzt. Oh, du bist es, Dominik. Äh. Müssen wir einer hilflosen Mutter helfen, oder wie? Wie gut, dass ich dich treffe. Hast du meine kleine Cookie zufällig gesehen? Ich kann jetzt einfach anfangen. Wer ist Cookie? Leider nicht. Ich verstehe. Ich bitte dich, Dominik, wirst du nach meiner Tochter suchen? Ich bin ga schon ganz verzweifelt. Einige hier im Dorf haben gesagt, sie hätten Cookie zusammen mit einem sehr finsteren Gestalt gesehen. Es gibt sogar Leute, die behaupten, sie wäre von einem fürchtlichen Dämon entführt worden. Was soll ich so tun? Meine liebe Cookie, wo ist verschleppt worden? Bin ich ganz sicher. Bitte finde meine kleine Cookie. Ich bin sicher, sie hat furchtbare Angst. Ich bitte dich, Dominik. Ich suche sie. 
Vielen Dank, ich wusste, dass du auf die, Schü auf die Schüler der Ritterschule verlassen ist. Ich zähle auf dich. Was haben wir denn für eine andere Wahl? Ja, eben wollte auch gerade sagen, aber nur weil du auch musst. Mhm. Aber die finden wir leider nur nachts, Leute, deswegen gehen wir jetzt mal in unser Bett. Du, 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 du. Also ich werde versuchen, dem LP so viel zu holen, wie möglich ist. 100% strebe ich nicht an, aber ich werde es versuchen, so viel wie möglich. Zu wie viel Prozent findest du das überhaupt LP? Du LP ist das ja blind. Nicht zu 100%. Egal was, ich will alles finden. Trotzdem wird das Spiel nicht 50 Stunden dauern. Auch nicht mit 100%. Bin mal gespannt, wie viel Parts am Ende auch rauskommen werden. Ja, bin ich auch gespannt. Und ah, jetzt erstmal ratzen. No. Nur was ich an dem Spiel kritisch finde, Leute, ist, dass man der Tag- und Nachtwechsel nicht mehr da ist. Den vermisse ich. Ja, das finde ich auch blöd. Okay, jetzt. Ach, stimmt, die untere Tür ist ja abgeschlossen. Link, du kannst nachts sprinten, der sieht dich doch jetzt eh keiner. Doch, die Wände. Oh, der war lustig. <lacht> okay, dann für die Tür, oben die Tür auf. Das finde ich auch unlogisch. Unten ist zu, aber oben ist auf. Das ist so? Tja, das ist schon wieder so eine Nintendo typische Nintendo-Logik. Und, ha. Hallo, Kuku. Jetzt fahren wir erstmal in den Himmelsfall. Du hast zwei Himmelsfalle gefangen, eine weit verbreitetes Insekt. Manchmal hält es sich auch in seltsamen Orten auf. Tsching. Blum. Oh mein Gott, Monster nachts im Wolkenort. What the fuck? Lass in Ruhe. Was ich auch blöd finde, wenn du ähm, Monster kaputt haust, die Rubine fliegen auch mit weg. Das finde ich ein bisschen blöd. Komm her, Ins kommt her, Schmetterlinge. Tsching. Warum ich Aber sonst damit? muss ich sagen, das Spiel ist eigentlich geil. Ja. Oh, das sind Glühwürmchen. Komm her. Jawoll. Du hast ein Wolkenglühwürmchen gefangen. Gilt als das seltenste Insekt überhaupt und kann ausschließlich in dunklen Orten gefunden werden. Ich glaube, das sagt Glühwürmchen auch an. <lacht> Nintendo, wir sind nicht dumm. Oh mein Gott, das ist schon wieder ein aggressives Kätzchen. Kätzchen, lass mich schon Ruhe. Immer diese Ausdaueranzeige. Pass auf, Leute. Wie soll man ohne einen richtigen Tipp... Weil ihr kriegt ja eigentlich keinen Tipp, wo der Dämon sich befindet. Wie soll man ohne einen richtigen Tipp darauf kommen, dass man dieses Grab schlagen soll? Und danach er sieht, dass da ein Zeichen ist und das schieben soll. Wie soll man da ohne einen Tipp drauf kommen? Ja... Heutzutage wollen halt die großen Firmen auch, dass man noch dazu denkt, ne? Mhm. Okay, dann gehen wir jetzt hier runter. Sprinter Link. Hä? Oh mein Gott, da hat ein Mädchen geschrieben. Nein, Box bleibt. Ah, der Dämon, höchstpersönlich. Willst du Schläge oder was? Oh mein Gott. Hm. Glaubst du, du machst mir Angst damit oder wie? Wow. Na, ja, komm her. Okay, und... Stopp! Oh, Hilfe, nicht schlagen, bitte verschone mich. Ich mag voll ein Flüssen aussehen, aber ich bin kein Unhold. Lass dich dir zuerst etwas erklären. Mein Name ist Morsego und wie du ja sehen kannst, bin ich ein Dämon. Ich wohne hier im Wolkenort. Aber ich tue hier keiner, Se keiner Seele etwas zu leid und Kindesentführung liegt mir fern. Im Gegenteil, dieses kleine Mädchen ist die einzige, die keine Angst vor mir hat. Die Zache Tatsache, dass sie mir mit der Zeit ist wie ein Geschenk für mich. Ich wäre so gerne mit den Menschen hier im Dorf befreundet, doch leider fürchten sich alle aufgrund meines dämonischen Aussehens vor mir. Dabei würde ich mich wirklich gerne mit den Menschen auch anfreunden. Aber ich fürchte, dass man außen sie immer wieder in die Flucht treiben wird. Es ist eine Tragödie. Leute, ich würde sagen, ich beende den Part. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.